间风暴后面，是否就是虫洞出口？没错，只要我们能强行冲过去，就能离开这个空间虫洞。可是，没有斗尊强者，根本无法冲出空间风暴。不拼一把，怎能知道会不会成功？小一仙，你护住传真，我来控制速度。紫妍醒来，抓紧了，别松手。没出来，我去把他带出来。我和你一起去。不行，空间虫洞受损那么严重。你们看，这是空间符文，符文落灭，代表通道没了生命迹象。若闪烁，则说明有人从里面出来了。从我们出来到现在，符文一共闪烁了两次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方，我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。那小子也算是好运，从天上掉下来没被摔死。是啊，若不是二小姐人美心善，出手相救，那小子准成为魔兽的口中餐。可不是吗？不要多嘴，加快速度赶路。呃、嗯，是是。
子言。放心吧，这里交给我。还没尝过苦头吗？速速将这小丫头抓住，以她做人质，逼萧炎交出菩提化体弦与破宗丹。谁愿意先来尝尝我这手中的火莲？莫要冲动，萧门主这般手段，本宗算是见识。今日之事，黑皇宗便不再插手了，告辞。莫宗主，你可莫要受了这小子的诡计。今日你的举动已得罪了他，日后他前来报复，你又如何应对？嗯，你怎么不逃了？这是本宗的事，便不劳费心了。你还是自求多福吧。然而，启山，我们走。哼！这个老王八蛋，韩风，文殿到底把老师关在哪里了？哼，萧炎，你根本不是魂殿的对手。你手握菩提化体弦，又杀了魔岩谷三位长老，还是先想想怎么逃过地魔老鬼的追杀吧
还是让他跑了。现在也顾不上这许多了，先回学院吧。嗯。我的好师弟，希望你能将菩提化体钱顺利带到迦南学院。待我将地魔老鬼请出，就是你们覆灭之时。这地魔老鬼啊，曾一手创立魔岩谷，是和院长同时代的强者。虽然实力不及院长，可那也是五星乃至六星的斗宗。哎，不过你也不用担心，我听说地魔老鬼常年闭关，并且一向惧怕院长。依我看呢，这院长大人比地魔老鬼还不靠谱。我在学院这几年，连他老人家的面都没见过。嗯嗯，不够，再给我丹药。我我，那我这可以给你。嗯，对对对对对。小严，哦，苏长老，给你。这可是肖丽在拍卖场上给你拍到的持法斗技，为了这个东西，他可是不惜得罪了一名斗宗强者。二哥，<笑>别瞎感动了，你我血浓于水，以你现在的修炼速度，正好需要这持法，助你增长实力。二哥，如今是斗王巅峰了吧？接下来只要突破斗皇，那噬生丹就能够彻底破解了。嗯，多亏了内院的天焚炼气塔，我这两年经常去那底层修炼，修炼的速度加快了不少。不过可惜，后来星火枯竭了。我有办法。这是干什么？不打紧，没事的。这是我用陨落心炎种在你体内的星火种子，用斗气就可以激活。二哥，你要加快修炼速度，尽快突破斗皇。你这小子，手段真是越来越多了。那是自然，我手段还多的是。大长老。我这次重返黑角域，还有一个任务，就是激活天分炼气塔。<笑>就等着你回来呢，也只有你能做到了。嗯，大长老，请放心，我去找个安静的地方，研习一下持法斗技。啊。
。小门主，多谢一路护送，老夫先告辞了。英山老怪，你果然忍耐不住了。苏秦，竟然中了那小子的计！英老先生手段不少啊，竟还能将灵魂力量藏在这菩提化体弦之中。可惜，还是被你发现了。你这老怪物可真是狡诈！若非萧炎是炼药师，精神感知极其敏锐，恐怕还真发现不了你的分身躲在这菩提化体弦里。既然察觉到了，为何不早早动手？这小子实力如此强悍，本来想等他与寒风两败俱伤，再趁机拿走玉盒，没想到仅凭他一人之力就击杀了方言三人。还逼退了莫天喜和寒风。哼，前两日追兵太多，无暇顾及你。而且你这隐藏灵魂的法子奇异，我虽能感觉到，但却寻不出来。哼，不过我知道，这两日你就会自动现身。你不会等我回到迦南学院的。啊，原来你是故意单独离开。就为了尹老夫自己现身，尹老先生，交出菩提化体弦。今日之事，我可以既往不咎。不然你这分身被我们打散，你的本体也会受创。而且，我已经感应到你本体的位置了。这小子，竟然指出了我本体的正确方位。要是让他仔细寻找，到时候……只要你能还回菩提化体弦，我萧炎保证，让你丝毫不损的离开。哎，果然是后浪推前浪，看来这黑教育是年轻人的天下了。也罢，算你小子狠，这菩提化体弦。给你，即便你得到了菩提化体弦，也难以知道菩提心的消息。在下的目标，并非那遥不可及的菩提心，而就只是这菩提化体弦。为了帮我控制恶难毒体，他费尽心机。我，说的好听。这么多人抢夺菩提化体弦，最后却还是回到了你手上。告辞。总算让这老家伙放弃了。只怕没那么容易。这个老狐狸。总算是把这隐患消除了，现在可以安稳的回学院了。好狠的小子，老夫记住你了，等我养好伤，定要你好看。<笑>